vezetni a sor között. De ezt fel kell összetni, most már. Azaz a sor között. Van nekünk egy József programunk, ami, ami azt szolgálja, hogy, hogy úgy, mint József csinálta Egyiptomban, hogy a helyi szükesztendőbe gyűjtött össze, és a helyi beösztendőbe vetett, és az a program az arra van, aminek Gátibi a vezetője, amit az úr ezt nem bízott, és az abból áll, hogy a tesók hoznak be liftet, cukrot, tésztaféléket. Bárkinek, ha szüksége van így a gyülekezetben, bármire is tudunk segíteni, akkor segítünk nekiek, hogy tőlünk tellik. Minden héten kinevezik a fiúk, hogy mit hordjunk, lisztet, fűszereket, és akkor ezt összegyűjtsük, és amikor jön karácsony, vagy húsvét, vagy bármikor, amik valamelyikünk nehéz helyzetben van, akkor ebből tudunk adni. Tavaly karácsonykor, vili este, szent este, tudtunk kiosztani belőle. Különböző családoknak, és ez olyan példaértékű volt a vezetőségem, mert ők innen a gyülekezetből, majdnem több helyen elsírtam magam, amikor láttam, hogy gyerekek hogy örülnek ennek, akik soha nem kaptak ajándékot, ez volt az első. És ebből a krumpliból teszünk be abba is, hogy majd Tibi télen azok a családok, akik megszorulnak, ne csak lisztet, meg fűszert, meg különböző dolgokat tudjon adni, hanem krumplit is. Itt a feleségemmel, itt Margóval gondozás végzünk a gyülekezetnek a tagjait, véglátogassuk azokat is, akik, akik járnak a gyülekezetbe, azok is, akik, akik valami oda nem járnak, megsérültek, véglátogassuk. Azt tudjuk adni, amink van, és ezt jó szívvel tesszük. Járok Nyírkártára és Pirisre, és itt a Pirisi gyüle gyülekezetben is vannak itt egy jó néhányan, és ott egy plántálást folytatunk az úr kegyelméből. Én eddig soha nem tudtam felállni, hogy beszéljek valakinek, vagy valamiről, de mióta megtudtam, hogy egy, egyetlen egy megváltóról kell beszéljünk, azóta az én számot nem tudják befogni. És úgy látom, hogy az az igazi bizonyság, az a legnagyobb evangelizáció a mi életünk. Tudjuk, hogy a mi életünk egy nyitott könyv. Na, úgy veszem, mint a gyermekemet, vagy az onokámat, Marga Varanyos nagyon <gül> mamának szólítanak. Összefogunk. Nem csak a jobban, hanem a nehézségek között is. Egy igazi nagy család vagyunk. Azt kérem, hogy a Jóisten, amikor ránk az emberek, nem minket lássanak, a Jóistennek a szeretetét lássam meg bennünk, és azt a szeretetet, amit, amit mi átéltünk, meg, megtapasztaltuk, ezt szeretnék a feleségemmel együtt, és a gyülekezetnek minél, minél több tagjá, tagjával megosztani, hogy, hogy lássátok meg, érezzétek és lássátok, hogy, hogy Isten milyen jó, hogy mit tett én velem is, az én életemmel is, és mit tett veled is. És ezt el tudjuk mondani, hogy az elrontott élet Isten, mit tud visszahozni?
két éve kezdtük ezt a programot. Ez a második év. Itt, amit láttok, hogy szedjük a krumplit. Ez egy nagyon példaértékű a faluban, így a romák közt. Azt szeretnük képviselni így ebben a földprogrammal, hogy ne csak ilyen vasárnapi nyakkendő és zakós dolog legyen, hanem amit Pál Apostol is képviselt több gyülekezetbe, hogy Apostol létjére két kezde munkájával kereste meg arra, ami szüksége volt, és nem terhelte meg a gyülekezetet, és mondja pedig megtehette volna, de példaképpen csinálta ezt, hogy, hogy ne terhelje meg a gyülekezetet, és erre próbálunk meg így figyelni. Sokan felnéznek erre, hogy romák is vagyunk, és mégis csináljuk. Most itt is a példa, hogy menjen ezt a gyűltünk, az Úr segítségével, mindenkit azért az Úr indít, hogy jöjjenek, segítsenek. És akkor látszik is az eredmény, hogy azért vagyunk elég sokan. Ez a példa nem csak a faluban, hanem a gyülekezeten belül is, azért így a romáknál átlagban általános az, hogy nem nagyon szeretik a Földet művelni. És itt a nyírségben több magyar ebből él, és nagyon jó élnek belőle. Nem a világtól kell várjuk nekünk a, a megélhetést, hanem van egy közben járónk, akit mondtam, hogy ő megtanít minket minden igazságra és minden útra, ahogy saját magunktól tudjunk él, megélni, hogy saját magunk erejéből, és amit ő ad erőnket, erőt, hogy abból tudjunk gazdálkodni, és megad nekünk mindent. És mióta a gyülekezetben elkezdtük ezt, azóta nagyon sokan ennek a hatására otthon is elkezdtek vetni. Rengetege. A gyülekezet megértette azt, hogy ezt más emberek nem tudják ezt megtartani, csak a Jóisten. És ezért sokat imádkoztunk, és, és, és megértettük azt, hogy, hogy a Jóisten, amit elkezdett jó munkát, az be fogja fejezni. Én hálát adok neki, hogy tudtunk vetni ebben a kertben és az ő házában, hogy tudtunk közösen vetni, közösen, hogy meg tudjuk termelni azt a krumplit, amit ki tudunk majd a József programra osztani, ami működik ebben a gyülekezetben, és hálát adok a missziónak, hogy tudott Isten által adni egy gyülekezetet, ahol összetudunk Istennek a nevét felemelni, jönni, gyűlni. Isten áldja meg a missziót, és vezesse mindőket. Amit felszedünk rumplit, százalékra lesz el osztva, ebből ajánlunk fel különböző tanintézményeknek, homodának, iskoláknak. Figyelünk arra, hogy a, a betejű krumpli, az elvessük több irányba, hogy tudjunk adakozni belőle. Ezért több százalékban lesz eloszva, a gyülekezeten belül is lesz oszva belőle, de gyülekezeten kívül is fejlek, hogy tudjunk belőle adakozni. Sokat beszélgettem itt, meg gyönyörködtem, hogy milyen szép lesz itt, uh -huh. és hogy milyen jó kis szomszédok lettek itt. Úgy vagyunk itt, mint a testvérek. <laughs> Még nekem ilyen jó szomszédom nem volt. Segítenek is nekem, mert egyedül vagyok, de amúgy megértsük egymást. Úgyhogy ilyen szomszédom nem volt meg. Lassan így egy éve, hogy itt vagyunk, hálát adunk az úrnak, hogy így egy ilyen kis összenőtt közösség sikerült, hogy legyünk egy kis család. Együtt elvetettünk pázsák krumplit az úr kegyelméből és most lássuk, hogy nem egy zsák lesz, hanem több zsák fog lenni, ez mind a kegyelme. A méletünk is egy ilyen vetisnek kell, hogy szóljon, a szelleméretől is elvetünk egy magot, és kell, hogy ez a mag jó talajra hújjon, jó talajra tudja hújjon a magok is, és jó gyümölcsök tudjanak kikelni. A vetés meg az adatás, ez hasonlít a József történetéhez, hogy József is azt a gondolkodás vitte végbe, hogy ha vetünk, akkor adatunk, és amikor elvetünk, télen jönnek a szűkösebb idők, akkor van mihez nyúlni az adatásból, amit félre tudunk tenni, akkor van mihez nyúlni, amikor már télen nincsen senkinek, akkor van még nekünk a gyülekezetünknek. Tudunk adni másoknak is, tudunk segíteni. Úgyhogy ezt a gondolkodást próbáljuk mi is vinni tovább a József féle gondolkodást. Én romák közt nőttem fel, Engemet Isten már kicsi koromtól a romák közé helyezett, és most már tudom, hogy miért kellett a romák között felnőjek. Megpróbálok minden roma embernek, hogy valami baromfit vagy, amiből meg tudnak élni, hogy tudjanak kisajátítani mindezekből. És én nagyon hálás vagyok azokért az emberek, akik itt vannak a gyülekezetben. És azt kérjük, hogy Isten hogy ezek tudjanak osztopok lenni, megerősödni, hűségesek lenni. Tudjuk, hogy Isten olyanok emberekre tud építkezni, számítani, akik hűségesek. Nem hallottam még eddig, hogy valaki rosszat mondott volna. Rullok. Nekem félem a példaképen. Hát ő egy, hát nem olyan értelemben volt egy agresszív, egy egyik ideges természet volt. 
és a lovak szempontjából is mi hozzánk képes, és ha már nem úgy volt valami, akkor már dühöngött, kiabált, csúnyabb szavakat használt, és akkor jött a, hát egy ilyen másfél évvel ezelőtt körülbelül, igen, jött a változás az életünkben, hogy ő elkezdett megváltozni, és az elején nem tudtam, hogy miért, aztán ő elkezdett beszélni nekem Istenről. Tudjuk mindazt a, azt a jó, azt a jóságot, azt a szeretetet kinyújtani minden ember életére, amit Jézus nyújtott ki a mi számunkra a mai napon is, hogy ő nála van csak kegyelem, és ő nála van az örök életnek titka, és nála van mindazok, amik a mi életünkben szükségek. Addig-addig beszélt, hogy akkor jött az én életembe is a megtérés, és azóta nyugodtabb az életünk, tehát ő, ő más, nagyon sokat másabb, tehát sokkal türelmesebb a családjához is. Szeretnék egy bemerítést, hamaros, hogy Vasváriból, Pilisről is, Kátáról is lesznek. És én nagyon hálás vagyok a missziónak a vezetőjét, Albertért, a Lacvért, a Tomásért, a Zoliért, akik ebbe ezt a missziót végezték, hogy, hogy Isten áldjon őket nagyon-nagyon gazdagon, a munkájukat, a családjukat, a szolgálatokat.